উচ্চ মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট বার দু হাজার যে সমস্ত ইংরেজি পেজগুলি রয়েছে সেই ইংরেজি পেজগুলির মধ্যে টু এইটটি সেভেন এই পেজটি নিয়ে আলোচনা করব এই পেজটির যে সমস্ত এম সি কিউ এস এ কিউ এবং পাশাপাশি গ্রামার এবং এরর কালেকশানটি রয়েছে তারও সমাধান দিব আর আগের যে সমস্ত পেজগুলি রয়েছে এই পেজগুলির সমাধানের ভিডিও ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে ডিসক্রিপশন বক্স এবং আই বটনে এদের প্লে লিস্টের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এবং পরের যে পেজটি রয়েছে পরের ভিডিওতে আপলোড করা হবে এর সমাধান ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে গ্রুপ বিতে একের দাগের এতে রয়েছে প্রোসপার্ট থেকে এমসি কিউ প্রশ্ন প্রথমে এ হাফ নেলসন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি গেম অফ ড্যাস তো এই যে হাফ নেলসন কথাটা এটা কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত অ্যান্সারটা হবে অপশন সি রেস্টলিং এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে উই উইল সোন বি অ্যাট ইউর স্টেশন হেয়ার স্টেশন রেফার টু ড্যাস এখানে কোন স্টেশনকে রেফার করা হচ্ছে অ্যান্সারটা হবে অপশন বি সাহারানপুর স্টেশন এরপরে তিনের দাগ রয়েছে আফটার দি ম্যান রিভাইভড হি আস্কড ফর ড্যাস তো ওই আহত যে মানুষটা সে যখন জ্ঞান ফিরেছিল সে তখন কি চেয়েছিল অ্যান্সারটা হবে ডি এর দাগ ড্রিঙ্ক কিছু পান করবে বলে চেয়েছিল এরপরে চারের দাগ রয়েছে হিজ আনসার ফিল্ড মি উইথ ড্যাস তার যে উত্তরটা অর্থাৎ কালামের ফাদারের যে উত্তরটা কালামেকে কিসে পরিপূর্ণ করেছিল অ্যান্সারটা হবে অপশন ডি এ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড ইন্দুসিয়াসম এরপরে বিয়ের দাগে রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এমসি কিউ প্রশ্ন শুরুতে রয়েছে দি স্ট্রেংথ অফ এ ট্রি ইজ এক্সপোজ হোয়েন ইট ইজ ড্যাস তো গাছের যে স্ট্রেংথ সেটা এক্সপোজ হয় বা বেরিয়ে আসে কখন যখন হচ্ছে অপশন এ হবে অ্যান্সার পুলড আউট সেটাকে যখন উপরে ফেলা হয় এরপরে দুয়ের দাগ রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দি পোয়েট সামার লিজ ইজ ড্যাস তো সামারের যে সাহিত্যকালটা সেটা কীরকম অ্যান্সারটা হবে অপশন এ শর্ট লিভড কিছুদিনের জন্য থাকে এরপরে তিনের দাগে রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু কিডস দি মিউজিক অফ আর্থ সিজেস ইন বা অ্যাট এরপরে ড্যাস রয়েছে অ্যান্সারটা হবে অ্যাট নো পয়েন্ট অফ টাইম অপশন ডি হবে অ্যান্সার এরপরে চারের দাগে রয়েছে দি পোয়েট রিকোয়েস্ট নেচার ড্যাস কবি ডেচারকে রিকোয়েস্ট করেছেন কি করতে অ্যান্সারটা হবে অপশন সি টু কিপ দি সোলজার ওয়ান সৈন্যটাকে উষ্ণ রাখতে এরপরে সি এর দাগে রয়েছে তোমাদের প্রপোজাল থেকে এমসি কিউ প্রশ্ন প্রথমে রয়েছে বাই দি ওয়ার্ল্ড যে সুইট লোমব রেফার টু ড্যাস তো এই যে সুইট কথার মধ্য দিয়ে লোমব কাকে রেফার করেছে অ্যান্সারটা হবে অপশন সি যুবকূপ এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে স্কুইজার ইজ দি সন অফ ড্যাস অর্থাৎ স্কুইজার কার সন্তান তার বাবা মাকে অ্যান্সারটা হবে অপশন বি হার্নেস অ্যান্ড চ্যাসেলস এরপরে সি এর দাগে রয়েছে চুবকূপ কলস ড্যাস এ লাভ সিক ক্যাট তো চুবকূপ কাকে লাভ সিক ক্যাট বলেছে তার মেয়েকে অ্যান্সারটা হবে এই বিয়ের দাগ হিজ এবং পরের পেজে রয়েছে ডটার তাহলে তার মেয়েকে বলেছে নাতাল্লাকে বলেছে এরপরে চারের দাগে রয়েছে দ্বীপ প্রপোজাল ইজ এ বা এন ড্যাস তো প্রপোজালটা কি অ্যান্সারটা হবে অপশন বি ওয়ান অ্যাক্ট প্লে এ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে এরপরে দুয়ের দাগের এতে রয়েছে প্রোজ পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্ন এবং বিয়ের দাগে রয়েছে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্ন এগুলো খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো দুয়ের এতে প্রোজ পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নে শুরুতে রয়েছে হোয়াই ওয়াজ দি গার্লস স্টার্টেল মেয়েটা চমকে গিয়েছিল কেন এই প্রশ্নটা আগের পেজগুলিতে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে তাও অ্যান্সারটা দেখে নাও দি গার্ল ওয়াজ স্টার্টেল উইথ দি ন্যারেটরস ভয়েস মেয়েটা যে ন্যারেটরের গলার শব্দ এসে কেঁপে উঠেছিল চমকে গিয়েছিল বিকজ কারণ দি গার্ল ডিড নট নো মেয়েটা জানতো না দ্যাট এনি ওয়ান এলস ওয়াজ দেয়ার কেউ সেখানে রয়েছে ইন দি ট্রেন কম্পার্টমেন্ট ট্রেন কম্পার্টমেন্টে অর্থাৎ ট্রেন কম্পার্টমেন্টে অন্য কেউ আছে বলে মেয়েটা জানতো না এবং তাই জন্যই ন্যারেটরের গলার শব্দে সে চমকে উঠেছিল এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে হোয়ার ওয়াজ কালাম বর্ন কালাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন অ্যান্সারটা দেখো কালাম ওয়াজ বর্ন ইন দি আইসল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম ইন দি আর্স্ট ওয়াইল ম্যাড্রাস স্টেট তখনকার দিনের ম্যাড্রাস স্টেটের রামেশ্বরম যে আইসল্যান্ড টাউন সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই কোয়েশ্চেনটাও আগে পাওয়া গিয়েছে এরপর তিনের দাগে রয়েছে হোয়াট কুড দি ন্যারেটর সি ইন হিজ মাইন্ড আই তার মনের চোখে অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি কি দেখতে পেরেছিলেন অ্যান্সারটা ইন হিজ মাইন্ড আই দি ন্যারেটর কুড সি দি টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্ল্যাশিং বাই যে টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো সেগুলো ফ্ল্যাশ করে যাচ্ছে ঝলক মেরে যাচ্ছে এটা তিনি তার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন এরপর চারের দাগ হোয়ার ডিড কালামস ফাদার গো ফর ইভিনিং প্লেয়ার্স তো সন্ধ্যাকালীন যে প্রার্থনা সেই সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার জন্য কালামের বাবা কোথায় যেতেন অ্যান্সারটা কালামস ফাদার ওয়েন্ট টু দেয়ার লোকাল মস্ক
পাঁচের দাগে রয়েছে হোয়াই ডিড মিসেস লুয়ালা বেটস গেভ দি বয় টেন ডলার তো ছেলেটিকে অর্থাৎ রজার কে সে দশ ডলার দিয়েছিল কেন এই মিসেস লুয়ালা বেটস তো অ্যান্সারটা মিসেস লুয়ালা বেটস জোনস গেভ দি বয় টেন ডলার টু বাই সাম ব্লু সুইড শুজ ব্লু সুইড শুজ কেনার জন্য দিয়েছিল এরপর ছয়ের দাগে রয়েছে হোয়ার ডিড মিসেস বেটস টার্ন দি বয় লুজ তো ছেলেটিকে মিসেস বেটস কোথায় লুজ করেছিল অর্থাৎ ছেড়েছিল এই কোয়েশ্চেনটা আগেও পাওয়া গিয়েছে অ্যান্সারটা দেখো মিসেস বেটস টার্ন দি বয় লুজ ইন দি কিচেন ইন ফ্রন্ট অব দি সিঙ্ক অর্থাৎ সিঙ্কের সামনে তার কিচেনে সে ছেড়েছিল তাকে এরপরে সাতের দাগে রয়েছে হোয়ার ডিড দি জার ফল অ্যাসলিপ যার কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিল বা রাতে ঘুমিয়েছিল কোথায় অ্যান্সারটা দি জার ফেল অ্যাসলিপ অন দি থ্রি সোল অব দি হারমিটস হাট হারমিটের কুঁড়ে ঘরের সামনের দিকটাতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল এরপরে আটের দাগে রয়েছে হোয়াই টিট দি জার গো টু দি হারমিট ওই জার হারমিটের ওখানে গিয়েছিল কেন হারমিটের কাছে গিয়েছিল কেন অ্যান্সারটা দি জার ওয়েন টু দি হারমিট টু নো দি কারেক্ট আনসার্স অফ হিজ থ্রি কোয়েশ্চেন্স তার যে মনে তিনটে কোয়েশ্চেনের উদয় হয়েছিল সেই তিনটে কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তরের জন্য গিয়েছিল ওই হারমিটের কাছে দুইয়ের দাগের বিতে পোয়েট্রি পার্ট থেকে এসে কিউ প্রশ্নের শুরুতে রয়েছে হু ব্রেকস দি সাইলেন্স অফ উইন্টার শীতকালের যে ওই নির্জনতা সেটাকে কে ভঙ্গ করে অ্যান্সারটা ক্রিকেট সং ব্রেকস দি সাইলেন্স অফ উইন্টার ক্রিকেটের যে গান সেটা ভঙ্গ করে এরপরে দাগে রয়েছে হোয়াট ইজ দি ফাইনাল স্টেপ অফ কিলিং এ ট্রি তো একটা গাছকে মারার যে ফাইনাল স্টেপ সেটা কোনটা অ্যান্সারটা দি ট্রি ইজ ফাইনালি কিলড হোয়েন ইটস রুট আর আপরুটেড অ্যান্ড ইট স্কচেস অ্যান্ড চোকস ইন সানলাইট অ্যান্ড ওয়াটার যখন গাছটাকে উপরে ফেলা হয় এবং তার যে শিকড়গুলো সেগুলোকে যখন এই স্কচ করা হয় এবং চোখ করা অর্থাৎ রোদে শুকনা করা হয় তারপরে সেটা মারা যায় তো এটাই হচ্ছে ফাইনাল স্টেপ একটা গাছকে মারার এরপরে সিয়ের দাগে রয়েছে হাউ ইজ দি গোল্ড কমপ্লেক্সান অব দি সান ডিমড সূর্যের যে গোল্ড কমপ্লেক্সানটা সেটা কিভাবে মলিন হয়ে যায় এই কোয়েশ্চেনটা প্রচুর বার পাওয়া গিয়েছে আগের পেজগুলিতে অ্যান্সারটা দি গোল্ড কমপ্লেক্সান অব দি সান ইজ ডিমড বাই ক্লাউডস মেঘের দ্বারা সেটা মলিন হয়ে যায় এরপর ডি এর দাগে রয়েছে ডেসক্রাইব দি সোলজার স্মাইল আফটার রিম্বর তো সোলজারের যে স্মাইলটা সেটা ডেসক্রাইব করতে বলা হয়েছে অ্যান্সারটা রিম্বর ডেসক্রাইব দি সোলজার স্মাইল লাইক অ্যান ইনফেন্ট জেন্টেল উইথাউট গাইল একটা নিষ্পাপ শিশুর মতো যেটা জেন্টেল এবং উইথাউট গাইল কোনো ছলনা ছাড়া এরপরে ই এর দাগে রয়েছে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দি ব্লিডিং বার্ক অফ দি ট্রি ইফ লেফট আনডিস্টার্বড তো একটি গাছের যে ব্লিডিং বার্ক যেখান থেকে তরল পদার্থ বের হয় একটা গাছকে আঘাত করলে তো সেটাকে যদি আনডিস্টার্ব রাখা হয় সেটার সঙ্গে যদি না কিছু করা হয় তাহলে কি ঘটবে তো অ্যান্সারটা দি ব্লিডিং বার্ক অফ দি ট্রি উইল হেল দি উন্ড ইফ লেফট আনডিস্টার্ব তার যে ক্ষতস্থান সেটা নিরাময় হবে বা সে নিরাময় করে ফেলবে যদি তাকে আনডিস্টার্ব রাখা হয় এরপর এফ এর দাগে রয়েছে হোয়াট ইজ মিন্ট বাই সামার্স লিজ সামার্স লিজ এর মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে এই প্রশ্নটাও আগের পেজগুলিতে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে অ্যান্সারটা দেখো বাই সামার্স লিজ দি পোয়েট ওয়ান্টস টু মিন দি ডিউরেশান অব সামার সিজন হুইচ ইজ ভেরি শর্ট সামার সিজনের যে ডিউরেশান স্থায়িত্বকাল সেটাকেই নির্দেশ করা হয়েছে এবং সেই যে ডিউরেশানটা সেটা হচ্ছে খুব শর্ট অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সময় সামার সিজনের জন্য বরাদ্দ থাকে তো সেই জিনিসটাকেই এখানে নির্দেশ করা হচ্ছে বা বোঝানো হচ্ছে এরপর জিয়ের দাগে রয়েছে হোয়াই ডু দি বার্ডস ফেন্ট ইন সামার গ্রীষ্মকালে পাখিরা কেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে অ্যান্সারটা দি বার্ডস ফেন্ট উইথ দি হট সান অফ সামার গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে পাখিরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এরপর এইচ এর দাগ হোয়াট ইজ দি সোলজার স্পিলো মেড অফ সোলজারের যে বালিশটা সেটা কি দিয়ে তৈরি অ্যান্সারটা দি সোলজার স্পিলো ইজ মেড অফ ফার্ন ফার্ন গাছের তৈরি অর্থাৎ সোলজারের যে মাথা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফার্ন গাছের উপরে তো এবং সেই ফার্ন গাছগুলোই তাকে বালিশ হিসেবে সার্ভ করছে এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু আগের পেজগুলিতে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে এরপর এই পেজের ছয়ের দাগের এতে রয়েছে ডুয়েস ডাইরেক্টেড এবং এই ডুয়েস ডাইরেক্টেড যেগুলি রয়েছে এগুলো খাতায় সমাধান করে দেখাচ্ছি চলো তো ডুয়েস ডাইরেক্টেড শুরুতে রয়েছে দি জার গেভ দি রিওয়ার্ড টু নান এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে বলা আছে অ্যান্সারটা হবে ডিট দি জার গিভ দি রিওয়ার্ড টু এনি ওয়ান এরপর দুইয়ের দাগে রয়েছে ওয়ান শুড অলওয়েজ অ্যাটেন্ড টু অল এটা করতে বলা আছে অ্যাটেন্ডের নাউন ফর্ম করতে বলা আছে তাহলে অ্যান্সারটা হবে ওয়ান শুড অলওয়েজ গিভ বা এখানে পে করলে হবে গিভ বা পে অ্যাটেনশন টু অল এরপরে তিনের দাগে রয়েছে হিজ আনসার 
filled me with strange energy and enthusiasm voice change korte bola ache to dekho his answer ei his answer puro ta hocche subject er pore filled eta hocche verb ebong me ta hocche object ebong baki ta ke extra ongsho dhore nilam tahole object e me ache seta subject e eshe i hoye jabe er por ache ki past indefinite tense tai jonno was hobe be verb er pore filled er third form boshe gelo er pore With strange energy and enthusiasm, the extra on sort of chill set up was a yellow. It brought people this and by even his answer subject take a object is a was a little put a hollow. I was filled with strange energy and enthusiasm by his answer. It put a red the girl say the lady said, Let the water run until. इट गेट्स वार्म एट इनडिरेक्ट स्पीच अर्थात नारेशन चेन्ज करते बला एनसार है दि लेडी सजेस्टेड दैट दि व्टार शुड रान आंटिल इट गट वार्म एरपर पाँच दागे रही है ओ हाउ लाकी यूआर ये असार्टिव सेंटेंस परिवर्तन करते बला आज है एनसार यू आर भेरि लाकी एरपर छयर दागे रही है ए बय रैन आप विहड हार एंड ट्राइड टू स्नैच हार पार्स एट सीम्पल सेंटेंस करते बला आज है एनसार है रानिंग आप विहड हार दि बय ट्राएड टू स्नैच हार पार्स एरपर छयर बी ते रही है आर्टिकल थ्री पजिशन तो यही अंशा जो तोला रही है थ्री कोश्चन थे रही है एनसारगलो देखे नो सो डैश जार एखे है सो दि जार पुट डैश सीम्पल क्लथ पुट ऑन सीम्पल क्लथ एंड बिफोर रिचिंग डैश हारमिट सेल बिफोर रिचिंग दि हारमिट सेल डिसमाउंटेड डैश हिज हर्स एखे है फ्रम हिज हर्स फ्रम एवं एर पर रही है लिविंग हिज बडी गार्ड डैश एखे है बिहड एनसार बिहड बिहड ओन्ट डैश एलन ओन्ट अन एलन एर पर सी एर दागे रही है एर कारेक्शन दि पोएट्री अफ आर्थ इज नेभार डेथ तो ये डेथर जगह है ये डेड डिइ ए डि एट ये पेजे समस्त एम सी की एस एक्यू और पासपाशी ग्रामार और एर कारेक्शन समाधान दिए दिल भिडियो भलो लेगे थकले एक लाइक करो और बंधुद मध्य शेयर करो और हमारे चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास थका बेल आइकन प्रेस करो पर भिडियोगी सब आगे पाँच भिडियोते जाते नेक्स्ट भिडियोते भाला थको सबाई धन्यवाद